Вы на канале Это Вкусно. Сегодня у нас необычный выпуск. Готовлю сегодня не я, а Абди Гюндус. Абди Гюндус, вице-президент Ассоциации поваров Турции, шеф-повар сети отелей «Кристалл», капитан сборной поваров Турции, директор и председатель жюри кулинарных конкурсов в Стамбуле и Анталии. Сегодня он готовит для нашей большой компании ужин на 12 человек из пяти замечательных блюд турецкой кухни. Готовить сегодня мы будем адана кебаб, шашлык из курицы, овощи на гриле, турецкий хлеб и бобор. Готовим тесто. До 800 грамм муки. Также мы используем влажные, да, влажные дрожжи. Живые дрожжи. Живые дрожжи, но можно и сухие. Примерно 20 грамм. 25-30 грамм соли. Стакан воды. В связи с тем, что это тесто ну, твердоватое, оно не пристает к рукам. Пока дрожжи подойдут, будем по очереди. Начинаем мы с куриного филе, я так поняла. У нас будет шашлык. Чабок я взял на защит. Будет по утрада. Из-за того, что это будет шашлык, нужно резать большими кусками. На вкус он придаст такой кисловатый вкус и при жарке и при жарке немножко ну, как придаст корочку. И томатная паста, да, и чеснок сейчас мы берем. Да, это был у нас хлопья острого перца. Я в описании обязательно все оставлю. Все ингредиенты. И оливковое масло. Соль. Вот это нужно мешать. Вот и я приметила. Да, любимые есть ли все? Нужно, чтобы каждому кусочку досталось все. Я поняла. Также это у нас баранина, которую мы сделаем из нее фарш. Смесь баранины и говядины будет. Это лопатка. 
Мальчинин учитель или чей-чей тебе парча вода или вот на него еще нет? Разве не на части, чтобы можно было положить на место руку? Вообще в Турции одному готовят полностью из баранины, но в, том, в связи с тем, что здесь ну, в Украине баранина, к баранине относятся по-разному, э, шеф решил, что нужно сделать пополам. Часть мяса Может, зачистили, а сейчас мы покажем, ну, Дина покажет, как правильно зачищать. То есть нужно удалить всю, ну, все прожилочки. Чтобы была чистая мякоть. В еще обжатяны. В кебабе она не, ни в коем случае не должна быть. Смешки с вами. Вот эти желат не должно быть. Чтобы фарш был нежный. Так, моя курица уже сеанс массажа прошла. Сейчас полчаса подождет. Это у нас идет ваганаки два правильно? Перец сладкий. Еще он забыл, да? В связи с тем, что мы не нашли здесь э, хвостового жира или кирпичного жира, кирпичного. Да? жира кирпичного. нужно добавить немножко смеси оливковой и подсолнечного масла. Ну, а если мы говорим о, об оригинальном рецепте, то нужно добавлять кирпичный жир да, в оригинальном. Но... Также мы сейчас все будем делать для э, бунгура. Так, фарш у нас готов, правильно? Ну, там мы видим. Еще не надо. Thank you. 
Не нужно, чтобы он полностью приготовил, довести до прозрачного состояния чуть-чуть и постоянно мешать на ну, достаточно высокий огонь. Добавляем томатную пасту. Ну, две столовые ложки, ой, чайные ложки с горой так прям. И очень, нужно очень-очень хорошо перемешать ее с луком. Нужно перемешивать до такого состояния, чтобы э, вот этот вкус э, томатной пасты вообще испарился. Mm -hmm. У него присутствует немножко такой как сырой привкус у пасты. Вот, нужно сделать так, чтобы выжарить. В общем, да. пасту нужно выжарить хорошо с луком. И в этот момент, наверное, лук и дойдет, да, до готовности. В бульоне есть соль? А, нет, наверное, скорее всего. Принимали лук. Значит, мы тогда посмотрим. Нужно добавить лук. Собственно, как и рис. Сначала прожариваем. После того, как добавили булгур, нужно немножко уменьшить его. Угу. Нужно, Соль. чтобы они полностью обменялись вкусами. Соединились все вкусы, да. И вот бульон. Немножко не Ну, если бульон, бульон концентрированный, поэтому его можно разбавить водой вполне. Можно полностью да, использовать только бульон, можно только воду. Это на ваше усмотрение. Главное, чтобы щельби пармак Воды, жидкости нужно использовать столько, чтобы над булгуром там, или над рисом один вот размер. Примерно сантиметр. Ну, пол, сантиметра полтора получается. На, над, да, над э, булгуром. Угу. Ну, так же, как и рис, собственно, если... Рис мы варим тоже полтора. Сейчас будем смотреть. Пробуем на соль. Можно немножечко добавить соль. На медленном, да? На медленном огне, да, угу. оставили. По времени сколько? Каждый такие-то? Яхточек би он он бишь такие-то? Примерно такие-то. Пока вода питается. Это будут овощи на гриле. 
пойдут подаваться вместе с кебабом. Пока все сейчас вот готовится, маринуется и так далее, нужно уже зажигать костер. Нет, молочко сейчас. Это тоже мы положим на огонь. О, ну и как же без острого перца. Кстати, еще из города Казанстана, где очень любят острое, острое перец. Не только острый перец, вообще все видно. Я немножко на... мочим, смачиваем да, водой холодные руки. И... И телевизор собирает стопами сейчас. Сейчас. Телевизор собирает да? Немножко в руки его собираем. И потом вот таким образом на... на... Не собираем шампур. Придавливая, да, немного к шампуру. Уже на башке, да? Вот отсюда начинаем. Я не могу. И вот таким образом его как прикрепляем. Bizim şişler geniş olduğu için yayma şeyi biraz daha şey olacak. Şu şekilde. İnşallah. Yok şey olarken şişler ince olduğu için, adına şiş olmadığı için tam şey yapamıyorum. Для Адане также ну, используют другие немножко э, шампура. шампура, они толще, и, ну, то есть это не, не совсем оригинальный, оригинальный размер Адане, но в любом случае вкус такой же. Ну, да. С, с одной и с другой стороны. Вот таким образом мы не знаем. Özellikle uç kısımlara dikkat etmek lazım. Onları iyi saplayamazsak pişirirken dökülür. Особенно нужно обращать внимание на нанизывание вот на начале, да, на краях, иначе можно остаться без шашлыка. То есть надо хорошо там закрепить, придавить, да, в шампуру. Если хочешь, давай попробуйте. Хотите? А, ну, а, Аккуратненько. На другую сторону переворачивайте шампунь. С одной и с другой стороны. Это очень отличается. Ожидание реальности. Да. Не исключено. Ну, честно, это делаю первый раз. На низовый, на шампур. Именно кебаб. Наверное, нужно, чтобы у меня... Мне чуть-чуть больше, наверное. Я просто мало взяла. Я, мне кажется, просто не знаю, немножко... Нет, э, уже не... Удлинять его. Ну, я чуть меньше. Я только последним. Чтобы все-таки мой кебаб не оказался в мангале. Чей? Жучь на себе, жучь на себе. Святые аплодисменты. Долго этому учатся? Никогда не поженила Малмаде. Я уже мало был. И устал маг, и изложал ее для меня. Чтобы стать поваром, это обычно ну, занимает долгие годы и учеба, и практика, и все вместе, это долгое лицо. Вот. 
Yani elimizde şey şiş yeterli olmadığı için bunu bu şekilde de yapabiliriz. Он уже впитал в себя достаточно воды. Выключаем и медленно, медленно, аккуратно перемешиваем. Снизу, снизу наверх, снизу наверх. То есть не просто между собой, а аккуратно. Все вкусы таким образом пере, перемешиваются между собой. Обмен вкусами. Полностью накрываем крышкой и ну, минут на 15 оставляем, чтобы оно отдохнуло. Даже, можно даже накрыть э, какой-нибудь полотенцем, либо спать и печь. Как было и как стало. Булгур, про булгур забыли на минут 15-20. В Турции даже проводятся соревнования по упоминанию. По поеданию вот таких кебабов. <laughs> ну, естественно, они немножко поменьше, и бывает там просто печень может быть, ну все что угодно. Э, обычно это устраивает э, хозяева ресторанов. Э, в сумме, ну, где-то около 300 вот таких вот шашлыков делается, и потом, что быстрее там за определенное количество времени съедает, там, ну, приз в размере 30 тысяч лир, это... Ну, где-то 120 тысяч гривен. Курица у нас уже замариновала шашлык. Сейчас мы нанижем на шампура, чтобы потом все пожарить на мангале. Ты тоже можешь, мы тоже можем это делать. Здесь главное, ну, в середине, в середине, чтобы было, да. Соблюдая все стандарты. Как если сделали один, как, как, как первый, так и все последующие будут. Где-то по шесть, например. Угу. А, один шампунь. У меня второй раз посмотрели. Длинные кусочки мы выложим на решетку. Немножко не хватает шампуров, у нас много. Хотели показать очень много всего. Это называется турции пиде, пальмак пиде. Сейчас вы поймете, ой, тырнак, пардон. Мы сейчас поймете, почему тырнак пиде. Немножко... Немножко муки. Припудрим с полумоквы. Спокойно. 
Meydanı kaldı mı? Yok. İki tane yapacağız. Metreden bir var. Tamam, bir şey yapalım. Evet, Наверное, невозможно сосчитать количество грибов, которые были сделаны этими руками, да? Чего ничем не было касаться? Желток сделал там, да. Прикачки его отправили, да? Нагрелась наша духовка, подает на духовку мы разогреваем до 210 градусов. Верхний и нижний нагрев 210 градусов. Вот так вот размазываем хорошенько. То есть кисточка нам не понадобится, да? И вот так вот ногтями. Тырнак по-турецки это ноготь, пиде, ну пиде, поэтому она тырнак пиде называется. То есть Потому хлеб, что который, да, хлеб, который делается с помощью ногтей. Продавливаем такие позолочки. Да? Но ногтей не в плане маникюра, а в плане рук. Обязательно нужно вытереть руки. И вот так кимоно. Тексида. Обязательно нужно вытереть руки и сухими руками уже брать его и класть, выкладывать на Она может и не затянуться, но это не Если по желанию можно класть кунжут и черный здесь, черный кунжут, как здесь называется, на самом деле это, это черный книг, семена черного книга, да? Да, у нас есть. Это вот черный книг, который очень полезен. Это не самый главный. Yeterli. Tamam. Sen buna... Basit bayağı gideyim mi? Evet. 
Мы не снимали то, что у нас делалось на улице, потому что на улице сейчас дождь идет, поэтому... Etlerimizi de alalım. Mesela. Şurunda. Şimdi böyle de yapabiliriz. Можно и таким образом укладывать. Выкладываем кебаб и куриный шашлык. Аромат невозможно передать в прямом эфире. Пахнет очень вкусно. И сверху было также выкладываем. И также мы уже заранее почистили, очистили от кожуры э, багажаны, которые до этого были на гриле, и перец. И да, и у нас еще есть компоненты. Ложки за руки. И украшаем там. Вот так спокойно, без лишней суеты за полтора часа мастер приготовил ужин на 12 персон из пяти замечательных блюд. Попробуйте приготовить и вы, все очень вкусно. Еще больше рецептов турецкой кухни от Абди Гюндус смотрите в этой подборке. Задавайте вопросы в комментариях и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».